காத்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத தேச டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட பவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க என்று நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் அன்பு நண்பர்களே வருடா வருடம் குருத்து ஞாயிறு அன்று நம்முடைய உயர் மறை மாவட்ட அளவில் சின்னமலையிலே மறை மாவட்ட திருச்சிலுவை பாதை நடப்பது வழக்கம் பேராயர் தலைமையிலும் நம்முடைய மறை மாவட்டத்தின் குருக்கள் அருட்கண்ணியர்கள் இருபால் துறவிகள் பொதுநிலையினர் எல்லோரும் கூடி மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வாக அது நடைபெறும் இந்த ஆண்டு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா வைரஸின் காரணமாகவும் ஊரடங்கு உத்தரவின் காரணமாகவும் இது நடக்க முடியவில்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஆகையால் மக்கள் எல்லோரும் இங்கே வர முடியவில்லை என்றாலும் வீடுகளில் இருந்தவாறு அற்புதர் ஏசி டிவி படியாக பார்த்து பலன் பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சிலுவை பாதையை நடத்துகிறோம் ஆகையால் சின்னமலையில் இந்த சிலுவை பாதை தொகுத்து அமைக்கப்பட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது எல்லாரும் இந்த ஸ்தலங்களை தியானித்து ஆண்டுடைய பாடுகளை தியானித்து அவருடைய அளவு கடந்த அன்பையும் இரக்கத்தையும் அவருடைய பாசத்தையும் பாவ மன்னிப்பையும் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் முக்கிய முக்கியமாக இந்த வருடம் நாம் செய்ய போகிற இந்த சிலுவை பாதை உலகத்தையே திருப்பி போட்டிருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ற தொத்து வியாதியிலிருந்து மனித குலம் மீட்படைய வேண்டும் இந்த மனித குலம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் விடுதலை பெற வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிற இந்த கொடூரம் குறைய வேண்டும் ஆண்டவர் தன்னுடைய கருணையையும் இரக்கத்தையும் காட்ட வேண்டும் இந்த சமுதாயத்தின் மீது மக்களுடைய பாவங்களையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபித்து இந்த வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சிலுவை பாதை உலகில் அதிகமாக அன்பை போதித்தவர் அன்பு நண்பனுக்காக உயிரையே கொடுக்க வேண்டும் என்றவர் தம் சகோதரர் சகோதரிகளை வெறுப்போர் அனைவரும் கொலையாளிகள் என்றவர் நாம் சொல்லிலும் பேச்சிலும் அல்ல செயலில் உண்மையான அன்பை விளங்க செய்வோம் என அன்பின் உருவாகவே பிறந்தவர் இறுதியில் மனிதர்களில் யாருமே அன்பு காட்டப்படாமல் மனிதர்களின் கையாலேயே சிலுவையில் சொத்து போனார் நம் ஆண்டவர் இயேசு மனிதனுக்கு வழிகாட்டத்தான் வேதங்களில் பலவற்றை வெளிப்படுத்த வேண்டியிருந்தது ஆயினும் என்ன ஆயிற்று ஒருவரின் உயிரை பறிக்கப் போகிறார்கள் ஒரு கொலையை கொண்டாடப் போகிறார்கள் ஒருவரின் உயிர் நம் கண்முன்னே போகப் போகிறது வாருங்கள் இந்த அநியாயத்தை உணர்வோம் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் இவற்றிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடங்களில் வாழ்க்கையை மாற்றுவோம் முதல் ஸ்தலம் இயேசு தீர்ப்பிடப்படுகின்றார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் தீர்ப்புக்கு மத்தியில் அவனுக்கு இரண்டு விதமான என்று சொல்லுகின்ற இரண்டு பேருக்கு தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது ஒரு பக்கம் கழகத்தில் ஈடுபட்டு குற்றவாளியாக நிறுத்தப்பட்ட பெராபாஸ் இன்னொரு பக்கம் நல்லவரான இயேசு ஆண்டவர் முரண்பாடு பெராபாஸ் விடுவிக்கப்படுகிறான் இயேசுக்கு மரண தண்டனை தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது நல்லவருக்கு தூக்கு தண்டனை இது முரண்பாடு இல்லையா அதே பிளாத்தம் கேட்கிறான் உண்மையா அது என்ன என்று சொல்லி கேட்கிறான் ஆளுநனுக்கு இது தெரியாதா உன்னை விடுவிக்கவும் உனக்கு தண்டனை கொடுக்க உனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அதிகாரம் இருந்தால் விடுவிக்க வேண்டியது தானே 
இவனிடம் ஒரு குற்றம் ஒன்றும் காணவில்லை என்று சொல்லுகிற பிளாத்தன் பிறகு எதற்கு தண்டனை கொடுக்கிறார் அவனுடைய மனைவி சொல்லி அனுப்புகிறாள் நல்லவர் மட்டில் கற்று கவனமாயிருங்க என்று சொல்லி எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது ஆனாலும் மக்களுக்கும் அந்த கழகக்காரர்களுக்கும் பயந்து போய் ஏசுவை சிலுவையில் அறைய அவன் அனுமதிக்கிறான் இதோடு முடிந்து போய்விட்டதாக கதை முரண்பாடு தொடர்கிறது ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆண்டு வேற வருகிறவர் வாடி என்று சொல்லி கொள்ளெடுத்து கூவிய மக்கள் இப்படி சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் என்று சொல்கிற போது முரண்பாடு சாபத்தையும் ஆசிரியமுக்கு முன்னால் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் வாசகத்தில் வாசித்தோமே இப்பொழுது இவனுடைய ரத்த பழி எங்கள் மீது எங்கள் பிள்ளைகள் மீது விழட்டும் என்று சொல்லி சாபத்தை ஆசிராக கேட்கிற இவர்களை என்ன சொல்லுவது இது ஒரு முரண்பாடு சாம்பலைகளை தலையில கொட்டிக் கொள்ள முடியுமா என்ன கேட்கிறார்கள் ரத்த பழி எங்கள் மீது சந்தையில் மீது விழட்டும் என்று சொல்ல முரண்பாடு அல்லவா அது தலைமை குரு சொல்லுகிறார் மக்களுக்காக ஒருவன் சாவது மேல் நீர்பரிசன் மேல் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் அளவாக இந்த மெசியாவுக்குத்தானே பழியாய் காத்துக்கொண்டிருந்த இஸ்ரேல் மக்களும் இந்த தலைமை குருக்களும் முரண்பாட்டின் உச்சகட்டம் எது இன்றைக்கு இதே போல முரண்பாடுகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க நடுவே இன்றைக்கு நம்முடைய தாய் தந்தை என்று சொல்லி வருகிற போது இவர்களுக்கு என்ன அளவிற்கு இந்த உலகத்தில் மரியாதை இருக்கிறது பெரியவர்களுக்கு எங்கே மரியாதை இருக்கிறது கருவேப்பிழை போல தூக்கி எறிகிற அளவிற்கு நாம் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிகிற அளவிற்கு பொருள்களை இப்பொழுது மனிதர் தூக்கி எறிகிற அளவிற்கு முரண்பாடோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே பிள்ளைகள் என்னப்பா இப்படி என்று சொன்னால் மைண்ட் யூர் பிஸ்னஸ் உன் வேலையை நீ பாரு எனக்கு சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொல்லுகிற அளவிற்கு முகத்தில் அடித்தார் போல பதில் சொல்லுகிறான்னு சொன்னால் இது முரண்பாடு இல்லையா உறவுகள் அடுத்தவர் எனக்கு தொந்தரவு எந்த உறவு எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி உறவுகளை வெட்டி போடுகிற அந்த நிலையில மனிதரின் உறவுகளோடு படைக்கப்பட்டு இருக்கிற போது இன்னைக்கு வெட்டி கொண்டு போவது முரண்பாடு கிடையாதா நண்பர்கள் நண்பர்கள் தொழில்களாக மாறி போகிறார்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டேட் என்று சொல்லுகிறார்கள் நண்பர் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை ஆபத்தில் அவன் தான் ஆபத்து வந்தாவான் ஆனால் நண்பர்கள் என்னை கடுத்திருக்கக்கூடிய அளவிற்கு என்னை உடன் இருக்கிறார்கள் முரண்பாடு இல்லையா செவிப்போம் ஆண்டவர் முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவத்தை நீர் அன்றைக்கு கண்டுகிற இயேசுவே தெய்வமே அதே முரண்பாடுகளோடு இன்றைக்கு நாங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசத்தை ஆக்கினார்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் ஆமேன் இரண்டாம் ஸ்தலம் இயேசுவின் மேல் பாரமான சிலுவையை சுமத்துகிறார்கள் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் பாரமான சிலுவை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தி சுமை பெரிதாக இறக்கிறது குழந்தை பெற்றவுடனே சுகம் தானாக வந்துவிடுகிறது மகிழ்ச்சி வந்துவிடுகிறது வெற்றி கனியை பறித்தவுடனே மாணவன் சந்தோஷப்படுகிறான் தன்னுடைய சுமைகளை எல்லாம் மறந்து விவசாயி மகசூலை பார்த்தவுடனே அறுவடைய நேரத்தில் அவனுடைய அத்தனை மாத உழைப்பும் கடினமான வாழ்க்கையும் அவனுக்கு பெரிதாக தெரியாமல் சந்தோஷமே அவனை மீட்டெடுக்கிறது இயேசுவுக்கும் அப்படித்தான் இதற்காகத்தானே நான் காத்திருந்தேன் மூன்று முறை தின சாவை அவர் முன்னறிவிக்கிறார் உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் சொன்னது இப்பொழுது நிஜமாகி போயிருக்கிறது கனவு கிடையாது நிஜம் என்று சொல்லி ஆசையோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஏசு ஆண்டவர் இந்த சுமையை சுகமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் ஆனால் உலகம்தான் அவரை வேறு விதமாக யோசித்து பார்த்தது அவரை அரச விசியாவாக அவர் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் உருவிகரப்படுத்தி பார்த்தார்கள் கற்பனை செய்து பார்த்தார்கள் ஆகவே இயேசு சொன்ன போதெல்லாம் அவர் வேடிக்கையாக தான் பார்த்து கொண்டார்கள் இவன் என்ன அவர் கோமாளி போல பேசிக் கொண்டிருக்கிறான மெஸ்ஸியா வருகிற போது எப்படிப்பட்ட ஒரு உருவிய அரச அந்த பட்டோடாபம் இருக்கும் அலங்காரம் இருக்கும் ஆடம்பரம் இருக்கும் அத்தனை மக்களுடைய காலடியில் விழுந்து கிடப்பார்கள் அல்ல இவரோ ஒரு சாதாரண போதகராக நடந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார இதையும் அதையும் செய்து ஏதோ நல்ல பெயர் வாங்கி கொண்டு போயிருக்கிற நல்லவராகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர கண்டிப்பாக இவர் மெஸ்ஸியா கிடையாது என்று சொல்லி யோசித்து அவர்களுக்கு ஏசுவோ 
சிலுவை ஏற்பதன் மூலமாக அடுத்து ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நான் அரச மெஸ்ஸியா கிடையாது ஊழிய மெஸ்ஸியா ஊழிய மெஸ்ஸியா தான் தலைவன் தலைமை பொறுப்பு ஏற்பதற்கு அல்ல தொண்டு செய்வதற்காகத்தான் பணிபுரியத்தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே தன்னுடைய திருத்தூதர்களது காலடிகளை அவர் பாதங்களை கழுவினார் முதன்மையாக இருக்க வருமன் கடையனாக இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் அங்கே இப்படி மாறுபட்ட இந்த செய்திகளை சொல்லுகிற போதெல்லாம் அவர்களுக்கு புரியவில்லை ஏனென்றால் அரச மெஸ்ஸியாவை எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு இப்பொழுது ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மெஸ்ஸியா செய்து கொண்டிருக்கிறாரு இவரே ஊழியக்காரன் போல போய் கொண்டிருக்கிறாரு என்று சொல்லுகிற போது ஏற்க முடியாத நிலைகளை தத்தளித்து கொண்டிருக்கிற அந்த கூட்டத்திற்கு மீண்டுமாக தன்னுடைய இந்த உலகத்தினுடைய ஜனனத்தை வெளிப்படுத்தி இதோ முத்திரை பதிக்கிறார் என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறவன் தலை சுமை சிலுவையை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டவன் என்று இப்படிப்பட்ட சுமைகளும் சிலுவைகளும் வருத்தங்களும் துன்பங்களும் நெருக்கடிகளும் நிம்மதியற்ற சூழல்களும் உங்களையும் நீ கவிக்கொள்ளுகிற போது மனோபாவம் எப்படி இருக்கிறது வெயிலாமனுக்கு தேவை கிடையாது என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு இன்றைக்கு அத்தனைக்கும் டாட்டா காட்ட வேண்டும் என நிலைமை வருகிற போது கிடையாது கிறிஸ்துவனாக உனக்கு இந்த செந்நிற ராஜபாட்டை என்பது கிடையாது கல்லும் முள்ளும் வேதனைகளும் மற்றும் இப்படிப்பட்ட நெருஞ்சு பொருட்களும் இருக்கின்ற பாதையில் தான் நடந்து கொண்டு போக வேண்டும் சிலுவை சுமந்திர ஆளுதோறும் பின்பற்ற என்று சொல்லி ஊழியம் செய்து ஊழியக்காராக மண்ணில் அத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு போவதற்கான அடைப்பை ஆண்டவரேச விடுக்கிற போது சிலுவை சுமந்து கொண்டு சொல்லுகிற சீடத்துவம் சுகமானதாக இருக்க முடியும் ஏனென்றால் அவரே அதை விருப்பத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகிற போது நீங்களும் நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் இது சாபம் கிடையாது இது உங்களையும் என்னையும் கடவுள் அடிப்பதற்காகவும் வதைப்பதற்காகவும் அறிவுறுத்துவதற்காகவும் அடிப்பதற்காகவும் கொண்டிருக்க ஆயுதம் கிடையாது மாறாக வாழ்வில் புண்ணியம் தேடிக்கொள்ளுகிற ஒரு மாபெரும் ஆயுதம் சிலுவையும் சிலுவையேற்று வாழ்கிற வாழ்வும் ஆண்டவர் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்விலே வந்த சிலுவைகளை எல்லாம் நிராகரிக்கவும் வேண்டாம் என்று சொல்லி உதவி தள்ளவும் சாத்தானின் சோதனையால் எத்தனையோ முறை பீடிக்கப்பட்டு விழுந்திருக்கிறோம் நீ சொல்லிக் கொடுக்கிற இந்த சிலுவை சிலுவை ஏற்று வாடுகிற சீடத்துவமும் இது சுகமான ஒரு பயணம் என்பதை புரிந்து கொள்ள அருள் புரியும் அமன் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசுடைய ஆத்தமாக்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் மூன்றாம் ஸ்தலம் ஏசு முதல் முறை கீழே விழுகின்றார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் அதிகாரமான சிலுவை கொண்டு உலகத்தை மீட்டர் அச்சுத்தி உடல் வலுவற்றது ஆன்மா ஊக்கம் உள்ளது இயேசுனுடைய இந்த ஒரு சிலுவை யாத்திரையில் அவரை கீழே வீழ்த்தாட்டியது எது என்று சொல்லி பார்க்கிற போது மாநிலையில் யோசித்து பார்ப்போம் எச்சமனையில் வியர்வை ரத்தமாக வெடிகிற அந்த கொடூரம் இருக்கிறத அத்தனை வேதனைகளும் ஒட்டுமொத்தமாக தன்னை தாக்குகிற அந்த நிலையிலிருந்து அவர் அடுத்த கட்டத்தில் கைது செய்யப்படுவதும் எடுத்து செல்லப்படுவதும் விசாரணைக்கு முன்னால் தலைமை குருக்கள் ஏரோது பிலாத்தன் என்று சொல்லி அத்தனை பேருக்கு முன்னால் கைகட்டு நிற்கிற ஒரு கைதியாக இருக்கிற போதும் இரவெல்லாம் வெள்ளி நகையாடி கற்றுணையிலே கட்டுண்டு கையில் முள்முடி சூட்டி தன்னுடைய சொந்த நண்பர்கள் ஒவ்வொருவரும் யாருமே இல்லாத ஒரு சூழல் அல்ல தன்னந்தனியாக அத்தனை உணவு காலையில் இப்படி குற்றவாளியாக பரவாசம் அவரும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற போது பரவாஸ் நிராகரிக்கப்படுவதும் ஏசு சிலுவை மரணத்திற்கு ஆட்படுவதும் இவற்றெல்லாம் நினைத்து பார்த்து 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 எப்பொழுது சிலுவையும் தன்னுடைய பலத்தை ஆண்டவர் ஏசுவின் மீது காண்பிக்க கீழே விழகிறார் ஆனால் உள்ள ஊக்கத்தோடு ஆற்றும் ஆர்வத்தோடு அதை எதிர்கொள்ளுகிற ஆண்டு வரேசு என்றைக்கு சொல்லுவது என்ன பயப்படாத துணிந்தனர் பயப்படாத உன்னை பார்த்தால் எனக்கு அவ்வளவு பற்றி எரிகிற அளவிற்கு இன்றைக்கு இருக்கிறது தேக்கிறது தண்ணீர் இல்லை மூழ்குகிறவனை போல இன்றைக்கு நீ செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலையும் பார்க்கிற போது பரிதவித்து போயிருக்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சவலை பிள்ளையால் பெற்றிட திறக்கிற என்று சொல்லி தேக்கிறது தண்ணீரில் யாராவது முழுக முடியுமா ஆனால் சிறு சிறிய காரியங்களுக்கு எல்லாம் பயந்து போய் பயந்து போய் விழுந்திருக்கிறாயே அர்த்தம் உள்ள இந்து மதம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த புத்தகத்தில் கவிஞர் கண்ணதாசன் எப்படி எழுதுகிறார் பயந்தவன் துணிந்தவன் என்று சொல்லுகிற தலைப்பில் 
மீனை பார்த்தான் பக்தனோ மச்சவதாரம் முடிச்சு கண்ணத்தில் ஒட்டி கொண்டானாம் ஆனால் துணிச்சல் உள்ளவனோ அவன் சம்மரின்னு சொல்லுகிற நீர்மொழி கப்படை கண்டுபிடித்தான் நீ பயந்தவனா துணிந்தவனா வயசாண்டவர் துணிந்த நிலையில கீழே விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுகிறார அது போல அஞ்சாதே 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 என்று சொல்லி எத்தனை முறை உனக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் பயந்து 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 கோழையாக பயந்தாங்குழியாக கீழே விழுந்து கிடக்கிறாயே இதற்காக அவனை படைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் கிடையாது துணிந்தனர் என்று சொல்லுகிற துணிவே கேடயமாக எல்லாவற்றையும் எதிர்க்கக்கூடிய போராட்ட குணத்தோடு அமை படைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் துணிந்து நிற்கிறோம் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிற அந்த நிலையில் இன்றைக்கு மாறி போய் பயந்து பயந்து இடிமுடுக்க கூட்டங்கள் எவ்வளவு மைக் போட்டு போதித்து கொண்டிருக்கிறான் அவனிடத்தில் இப்போ யாசகம் கேட்கிற என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவரே மண்ணையும் அப்படி கிடையாது ஆண்டவரே ஆயிரம் ஆயிரம் துன்பங்கள் வரட்டும் அத்தனையும் எதுகொள்ள நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு உயிர் கொண்டவர்களாக தைரியம் கொண்டவர்களாக திடம் கொண்டவர்களாக அவனுடைய பிள்ளைகள் மாற கட்டளையிடும் ஆமாம் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் மறித்து விசுவாசுடைய நான்காம் ஸ்தலம் ஏசு தன் திரு தாயாரை சந்திக்கின்றார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தி குழந்தை இயேசுவை பெற்றெடுத்த பச்சை உடம்புக்காரியாக மரியா எங்கிருந்தோ வருகிறார்கள் யார் என்று முகம் கூட அறியாத இவர்கள் வந்து பஞ்சப்பராரிகளாக வந்து முடந்தால் விட்டு ஆறு ஆக அங்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள்ல யார் இவர்கள் அந்த மரியாவுக்கு புரியவில்லை யார் இவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கக்கூடும் மரியாவுக்கு புரியவில்லை அந்த ஞானிகள் வருகிறார்கள் கீழ்த்து செய்திருந்து வருகிற ஞானிகள் இவர்களுக்கு யார் சொன்னார்கள் இவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் லோகானட்சியில் சொல்லப்படுகிறது மரிய ஆளிவையை அத்தனையும் மனதில் ஈர்த்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் இதோ இப்படி வாசிக்க கேட்டோமே பன்னிரெண்டு வயதில் எரிசலம் ஆலயத்திற்கு திருவிழாவிற்கு செல்லுகிற நிலையில் மூணு நாட்கள் பயணத்தின் பொழுது பார்த்தார்கள் ஏசு பாலநேசு காணவில்லை தேடி போகிறார் கேட்கிறார்கள் ஏனப்பா இப்படி செய்து விட்டார் என் தந்தையின் அளவில் நான் ஈடுபட்டிருப்பது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொல்லி முரட்டுத்தனமான ஒரு பதில் ரேலுக்கா மீண்டும் எழுதுகிறார் இவற்றை இத்தனையும் மரியா மனதில் இருந்து சிந்தித்து கொண்டிருந்தாள் முப்பது வயதில் மெசியா என்கிற நான் என்னுடைய மக்களை நாடி போக வேண்டும் என்கிற போது பிள்ளை போகட்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய மகனை அனுப்பி வைத்த தாய்க்கு என்ன ஒரு பதில் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் பிள்ளை நன்றாக இருக்கிறான் நன்றாக செய்கிறான் எல்லோரும் உனக்கு பின்னால் போகிறார்கள் என்று தானே அவனுடைய பிள்ளைக்கு பேய் விடுத்திருக்கிறது வேல்சபூல் என்கின்ற அந்த தலைமை பேய் அவனோடு சமரசம் செய்து கொண்டு அவனுடைய பிள்ளை பேய் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறான் பித்து பிடித்தவன் போல இருக்கிறான்னு சொல்ல போகிற போது அந்த தாயினுடைய இதையும் வெடித்திருக்காதா ஓடோடி போகிறாள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு என்ன நேர்ந்ததோ என்று சொல்லி பார்க்கிறாள் யாருடைய தாய் யாருடைய சகோதரன் யாருடைய சகோதரி என்று சொல்லி மாறுபட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்கிற போது மீண்டும் விடுவிடுகிறது எல்லாம் போகட்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிற போது எல்லாம் நன்றாகத்தானே இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அடுத்த கட்டத்தில் இப்படியா வந்து முடியும் மூன்று ஆண்டுகளில் குறை பிரசவமாவது போல பிள்ளைக்கு சிறுவி தண்டனை என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அந்த தாய்க்கு இப்பொழுதும் அந்த பாத யாத்திரையில் அவள் செல்லுகிற போது அதுவும் புரியவில்லை எல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு இன்ப படமாக எனக்கு முன்னால் காட்டின அந்த வானத்துடன் இதெல்லாம் சொல்லவே கிடையாது ஆனால் ஏசு ஆண்டவர் தன்னுடைய பார்த்து தன் தாயை பார்த்து மகிழ்கிற ஒரு ஆறுதலான நிகழ்ச்சியின் ஒரு கட்டம் இது எதற்காக தாய் வந்து விட்டாளே என்று சொல்லி கட்டி பிடித்து அழுவதற்காகவா அல்லது தனக்கு என்று சொல்லி ஒரு இதயம் துளிதுழுத்து பார்க்கிற போது உலகம் புரிந்து கொள்ளட்டும் பாசத்தை என்பதை அவர் தெரிவிக்கவா கிடையாது எந்த மக்களுக்கு எந்த சீடர்களுக்கு சொன்னாரோ என்னை பின்பற்ற விரும்பும் சிறு வயசு வந்து கொண்டு ஆள்தோர் என்னை பின்பற்றடும் என்று சொல்லி முதல் சிடத்தியாக இதோ என்னுடைய தாய் இன்றைக்கு என்னோடு கூட சிலுவு யாத்திரையில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறவள் இவள்தான் என்னுடைய போதனையை கேட்டு முதலில் நடக்கிற சிடத்தி என்று சொல்லி உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எப்படி நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை யோசித்த பாருங்கள் வெறும் சாதாரண பேர் கொண்டவர்களாகவும் பெயர் பட்டியல் இல்லை இதோ நாம் கிறிஸ்துவ என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு ஞானஸ்நானம் பெற்று வந்ததற்காகவும் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போனால் இதெல்லாம் வேலைக்காகாது 
மரியா தாய் என்று சொல்லி இருக்கலாம் மரியா நான் பெற்றெடுத்தவள் என்று சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் ஏசுவனுடைய பாடுகளில் எவ்வளவு பயணப்படுகிறவ சொல்லுவதெல்லாம் என்ன ஏசுவை பின்பற்றுவது என்பது இப்படிப்பட்ட ஒரு சீடத்துவம் சிலுவை சுமந்து கொண்டு செல்கிற சீடத்துவம் அது போல என்னுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஏசுவின் சாட்சிகளாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருடைய போதனைகளை எல்லாம் மனதில் இருத்தி வாழ்வில் செயல்படுத்தி வாழுகிற சாட்சியம் அன்பாண்டு வர நாங்கள் பெயருக்கு கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கிற நிலையில் உம்முடைய தாயை போல உம்மை பின்பற்றி சாட்சியம் சொல்லுகிற கிறிஸ்துவர்களாக மாறுகிற அருளை எங்களுக்கு தர மன்றாடி வேண்டுகின்றோம் அமன் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசுடைய ஆத்தமாக்கள் இறைவனின் நித்திய சமாதானத்தில் ஐந்தாம் ஸ்தலம் சீரேனே ஊரானாகிய சீமோன் இயேசுவுக்கு உதவுகிறார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தி ஏமாளிகளை கண்டால் ஏறி மிதிக்கமாம் இந்த உலகம் ஏமாளிகளைத்தால் அவன் தலையில மிளகாய் அரைக்கிற அளவிற்கு இந்த உலகம் மிஞ்சி போயிருக்கிறது அதைத்தான் அரைக்க செய்தார்கள் நாள் முழுவதும் வயலில் வேலை செய்து கொண்டு ஏதோ தன்னுடைய வீடு நோக்கி ஏதோ கஞ்சோ கூட குளித்து விடலாம் என்று சொல்லி வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அசதியே வாழ்க்கை என்று சொல்லி கடைபிடமாக வந்து கொண்டிருக்கிற சீமோனை இழுத்து கட்டாயப்படுத்தி அவனை அழைத்துக் கொண்டு சில சுமக்கச் செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு கூட இதே போல ஒரு அவலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறத ஏன் அடைக்கு அங்கே அத்தனை மக்கள் இருந்தார்கள் அடைக்க வேண்டியது தானே போர்வர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் உதவி செய்ய வேண்டியது தானே தலைமை குருக்கள் இருந்தார்கள் அவளை கட்டாயப்படுத்த வேண்டியது தானே யூதர்களும் பரிசீலர்களும் குங்கரித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவளை இழுக்க வேண்டியது தானே ஆனால் இன்றைக்கு மட்டும் இதே நிலை படிப்படியாய் போய்கொண்டே இருக்கிறது அதே தான் ஏமாளிகள் என்று சொன்னால் கேவலம் வரிகள் என்று சொன்னால் கேவலம் ஏழைகள் என்று சொன்னால் கேவலம் ஏறி மிதிக்கிற அளவிற்கு இன்றைக்கு இருமாந்திருக்கிற அந்த உலகம் இது நியாயம் தானா என்று சொல்லி ஏசு ஆண்டவத்தினுடைய பாடுகள் நிலையிலே நம்மை கேட்கிறார் அப்படிப்பட்ட மனோபாவம் கடவுளுக்கு எதிரான மனோபாவம் அடுத்து இரண்டு ஆசிரியை ஆண்டவர் ஏசு இந்த நேரத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார் முதலாவது சீமோன் விரும்பி வரவில்லை சீமோன் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார் ஆனால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு வந்து சிலுவை தொட்டுகிற அந்த ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைக்கிற போது இதுதான் கடவுள் கொடுக்கிற ஆசை உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் இருக்க உன்னை மட்டுமன்றைக்கு இந்த நேரத்தை தேர்ந்து கொண்டு இந்த ஆலயத்தில் உட்கார வைத்திருக்கிறாரே இது ஆசிர் கிடையாதா எத்தனையோ பேர் அவர்களுடைய அலுவலகம் அவருடைய வேலை என்று சொல்லி ஊர் வழிகள் என்று சொல்லி பாதைகள் எல்லாம் சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களே உன்னை அழைத்திருக்கிறாரே இன்றைக்கு இதுதான் ஆசை இதுதான் கடவுள் கொடுக்கிற வாய்ப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு அத்தனை பேருக்கும் கிடைக்காத வாய்ப்பு சீமோனுக்கு கிடைத்தது ஆண்டவர் அருள் பாலித்தால் ஒழிய அவர் கொடுக்கிற ஆசிரியர் யாரும் பெற முடியாது சீமோனுக்கு அந்த ஆசிரியர் கிடைக்கிறது அடுத்து இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட நச்செய்தி அதில் சொல்லப்படுகிறது அலெக்சாந்தர் ரூபூஸ் என்கின்ற இவர்களின் தந்தையாகிய சீமோன் கடவுள் கொடுக்கிற ஆசிரியர் வெறும் சீமோனுக்கு மட்டுமல்ல சீமோடைய குடும்பத்துக்கும் சீமோடைய வாசிற்கும் வாரிசுக்கும் கொடுக்கிற ஆசிரியர் யார் யாரெல்லாம் கடவுள் கட்டளையிடுகின்ற செயல்களை மனமும் வந்து செய்கிறார்களோ விருப்பத்தோடு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கடவுளுடைய ஆசிரியர் கூரை மீது பீத்து கொடுக்கிற அளவிற்கு அப்படியே கொட்டி கொடுக்கிற ஆசிரியராக கிடைக்கிறது இல்லை என்று சொன்னால் அலெக்சாந்தர் யார் ரூபூஸ் யார் இப்படி பேர்களாம் விவிலியத்தில் இடம்பெறுகிற அளவிற்கு இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்தது ஒன்றை நினைத்து பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் சீமோன் செய்த அந்த ஒரு கட்டாயப்படுத்தின ஒரு செயலுக்கு கடவுள் கொடுக்கிற ஆசிரியர் எவ்வளவு பெருகு என்று சொல்லி பாருங்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு மனம் உவந்து வருவதற்கு ஆசை கிடையாது இருந்தாலும் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம் திருச்சபை கட்டாயப்படுத்துகிறது அலுவலகத்தில் கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் நாம் ஜனிக்கின்ற ஒவ்வொரு நிலையிலும் அங்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம் ஆனால் எந்த மனநிலையோடு செய்கிறோம் என்பதுதான் இன்றைக்கு கேள்வி சீமோடைய மனநிலை வருகிறவரை கடினம் சிலுவை தொட்ட உடனே ஏசுவனுடைய வல்லமை அவனை தாங்க நிறுத்துகிறது விருப்பத்தோடு ஆசையோடு சிலுவை இயேசுவுக்காக சுமக்கிறான் அதுபோல் இன்றைக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாலும் நாம் முறுமுறுப்பு இல்லாமல் முனகல்கள் இல்லாமல் கருத்து முகத்தோடு இல்லாமல் 
மற்றவர்கள் எல்லாரையும் அவமானப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள் சொல்லாமல் விருப்பத்தோடு ஆண்டு வரை உங்களுக்கு சித்தம் என்று சொன்னால் என்று சொல்கின்ற நிலையில் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆசைய பல்வேறு வாய்ப்புகளும் பல்வேறு விதமான அழைப்புகளும் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த போது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டோம் என்ற முன் முக்கள்கள் முனகல்களோடு நாங்கள் செய்திருக்கிற லைக்காக மனம் வருந்துகிறோம் ஆண்டவர உங்களுடைய விருப்பம் இதுதான் என்று சொல்கிற போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மன பக்குவத்தையும் மகிழ்கிற விருப்பத்தோடு செய்கிற ஆசிரியம் எங்களுக்கு தாரும் அமன் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மனித்து விசுவாசுடைய ஆத்தமாக்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் கடவுள ஆறாம் ஸ்தலம் இயேசுவின் முகத்தை வருணிகா துடைக்கிறாள் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தி வருணிகா யார் இவை முன்பின் இவருடைய பேரை கேட்டிருக்கிறோமா அல்லது இவள் தான் எங்காவது இயேசுவை சந்தித்து ஏதாவது நிகழ்வில் வெளிப்பட்டிருக்கிறாளா வெளிப்படுது வெளிப்படுகிறாள் இயேசுனுடைய துன்பகரமான முகத்தையே அவை துடைத்து அவருக்கு பெரிய அளவிற்கான ஆறுதலை தன்னுடைய கரிசனையின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறாள் அங்கே அத்தனை பேர் இருந்தார்கள் இயேசுவை பிடித்தவர்கள் இருந்திருப்பார்கள் வர வேண்டியது தானே ஆனால் எல்லோருக்கும் பிரச்சனை ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் யார் முன்னுக்கு போவது பூனைக்கு மணி கட்டுவது யார் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு எல்லோருக்கும் தயக்கம் 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 ஆனால் இவளுக்கு மட்டும்தான் துணிச்சல் வருகிறாள் தன்னை இயக்குகிறாள் அந்த இயக்கத்தில் ஆண்டவருக்கு முன்னால் நிற்கிறாள் ஒருவேளை அவர் மறுதெடுத்து விட்டாள் ஒருவேளை அவர் புறந்தள்ளி விட்டாள் ஒருவேளை அவர் விருப்பப்பட விட்டாள் அது இல்லாமல் அவருக்கு பிரச்சனையே கிடையாது மனம் உவந்து ஏசுவுடைய முகத்தில் அப்படிப்பட்ட அளவிற்கு வேதனை இருக்கிறது என்று சொல்லி தான் கொண்டு போன அந்த துணியின் மூலமாக அவருக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிற அந்த துடைத்து ரத்தத்தையும் மச்சிலையும் மண்ணையும் தூசியையும் படிந்திருக்கிற அத்தனையும் அவள் அகற்றுகிறாள் இவளுக்கு இன்று நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்ட அளவிற்கு பதிலிருத்தப் போகிற வாழ்வில் இன்றைக்கு நாம் பார்ப்பது என்ன கிறிஸ்து மக்களிடத்தில் தான் வேறு யாரையும் குறிப்பிட்டு பேச வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இப்பொழுது கிடையாது எங்கே இருக்கிற நாம் நம்முடைய ஜனங்களை நாம் நம்முடைய மக்களை யோசித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்வில் ஏதோ நடக்கிறது என்று சொல்கிறதல்ல எல்லாமே நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அதில் வழிபாட்டு கிறிஸ்துவர்களாக நாம் வெறும் வழிபாடுகளில் மட்டும் திருத்தி அடைந்தவர்களாக போய் கொண்டிருக்கிறோமே அதோடு முடிந்து போய்விடுகிறதா கதை அல்லது கனவுகளை சஞ்சரிக்கிறவர்களாக எதிர்காலத்தை பற்றி நினைத்து கொண்டு எனக்கு விண்ணகம் கிடைக்குமா எனக்கு மோட்சம் கிடைக்குமா என்று சொல்கின்ற அந்த கனவுகளை சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே இதோடு முடிந்து விட்டுதான் வாழ்க்கை சந்திக்கிறது <laughs> நீங்கள் இவற்றையெல்லாம் எனக்கே செய்தி வெரோனிகாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அதை கொடை என்று சொல்லி இயேசு நினைத்து அவருக்கு விண்ணக ஆசிரியை கொடையாக கொடுப்பது போல உங்களுக்கு எனக்கும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார் சமூக அக்கறை இல்லாமல் அடுத்தவர் வாழ் மனிதனைய சிந்தனை இல்லாமல் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்வு ஆண்டவருக்கு முன்னால் விளைபோகுமா அன்பு ஆண்டவர எத்தனையோ முன்னெடுத்து செய்ய வேண்டிய மனிதனே செயல்களும் சமூக அக்கறையுள்ள செயல்களும் எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற போதும் எதுவுமே எங்களை பாதிக்காதது போல நாங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமே நாங்கள் ஜடம் கிடையாது ஆனால் ஜடம் போல நாங்கள் இருக்கிறோம் மண் போல நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் மண்ணாங்கட்டி கிடையாது அண்டவரே புதிய எடுச்சு பெற்றவர்களாக மனித நேயத்துடன் சமூக அக்கறை கொண்டவர்களாக வாழ எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் 
மனித விசுவாசுடைய ஆத்மாக்கள் இறைவனின் இலக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்திலே பாரக்கடவன ஏழாம் ஸ்தலம் ஏசு இரண்டாம் முறை கீழே விழுகின்றார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் மனதிற்குள்ளாரே அவ்வளவு பெரிய நிறக்கடி தோசித்து பார்க்கிறார் எச்சரிக்கையாயிரு என்று சொல்லி அவனுக்கு சொன்னே ஆனால் இவனும் ரபி என்று சொல்லி முத்தமிட வருகிறான் என்னுடைய எச்சரிக்கை அவன் உணர்ந்து கொள்ளாமல் அழகிக்கு அவன் சவரட்சணம் செய்கிறவனாக மாறிப்போனானே கைகூலியாக இந்த எதிர்ப்பாளர்களுக்கு அவன் கைகூலியாக மாறிப்போனானே முப்பது வெள்ளி காசுகளுக்கு அவன் ஏமாந்து போனானே நினைத்து பார்க்க 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 மூன்று ஆண்டுகள் இந்த பிள்ளைக்கு ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வக்கரவர்த்தி என்று சொல்லி மன அழுத்தம் இன்னொரு பக்கம் மறுதளிக்கிறான் என்ன நேர்ந்தாலும் உங்களுக்காக நான் சாவே என்று சொல்லுகின்ற அந்த தலைமை திருத்துவதர் பேதொரு மறுதளிக்கிறான் மூன்று முறை மறுதளிக்கிறான் சொல்லப்பட்டதே எச்சரிக்கை மீறி இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறானே மன வருத்தம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்படியெல்லாம் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எதற்காக என்று சொல்லி பார்க்கிற போது இதையெல்லாம் இவர்களுக்கு புரியுமா இந்த உலகம் இதையெல்லாம் கருது ஒரு விட்டாக கருதுவா என்றெல்லாம் நினைத்து பார்க்கிற போது தனக்கு எதிராக பண்ணப்பட்ட இருக்கிற சூழ்ச்சி இட்ஸ் நாட் அன் ஆக்சிடென்ட் இது விபத்து கிடையாது தெரியாமல் செய்தது கிடையாது இது நன்றாக பின்னப்பட்டு சூழ்ச்சியை நன்றாக இவர்கள் நாடகம் போல தயாரித்து அரங்கேற்றுகிற நிலையில் கடவுளையே இன்றைக்கு சோதிக்கிற அளவுக்கு மனிதர்கள் எவ்வளவு திறமைசாலிகளாக இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் யோசித்து பார்க்கிற போது ஏசுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மன அழுத்தம் போதாத குறைக்காக ஏதோ இப்பொழுது தன்னுடைய தாயை தவிர முன்பின் அறியாத இந்த ரெண்டு பேரை தவிர வேறு யாரும் தனக்கு சாதகமாக இல்லையே என்று சொல்லி பார்க்க பார்க்க யோசிக்க யோசிக்க இட்ஸ் அ பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இது முழுமையாக தனக்குள்ளாரே சில பேருக்கு எல்லாம் இறந்து போகிறார்கள மூளையிலே ரத்த நாளம் வெடித்தது இதயத்தில் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு அவர்கள் திடீர் அதிர்ந்து போய் இறந்து போனார்கள் அதுபோல் இடத்துல அவருடைய மன அழுத்தம் காரணமாக அவருக்குள் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியில் கீழே விடுகிறார் என்றைக்கு படித்தான் சொந்த பந்தங்கள் பெற்றெடுத்தவர்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் ஒட்டி உறவாடினவர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு அனுபவிப்பது இப்படித்தான் இவ்வளவு எல்லாம் செய்தேன் கடைசியில் பெற்றுக்கொண்டது தானே வெளியில் சொல்லாத ஊமை கா காணப்படாத ஊமை காலங்களோடு உங்கள் மத்தியில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறது போல இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரும் வெளியிலே சொல்லாமல் வெளியிலே செருக்கிறேன் உள்ளே அழுகிறேன் என்கிற பெருபடியாக போய் கொண்டிருக்கிறோமே இந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இதற்கு காரணமானவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்களா அல்லது இப்படி செய்தவர்களாவது புரிந்து கொண்டு இனிமேல் இப்படி செய்ய மாட்டோம் என்கிற அளவிற்கு உறவு நலன்களை பேணி காக்க முன்வருகிறோமா என்று சொன்னால் கிடையாது இன்னும் 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 குரூர பத்திரிகையினாலும் இன்னும் இன்னும் செயல்களாலும் வார்த்தைகளாலும் நாம் எடுத்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு நிலைப்பாட்டினாலும் எத்தனையோ அன்பு இதயங்களை நோக்கடித்து மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக்கி இருக்கிறோங்க அந்த மனைவி யாரை நம்பி வந்திருக்கிறார் அந்த கணவர் யாரை நம்பி இருக்கிறார் அந்த பிள்ளைகள் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இப்படித்தானா நன்றித்தனம் காட்டுவது இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிற போது மன அழுத்தமும் மன வேதனையும் இருக்கிறவர்கள் இப்படியெல்லாம் இயேசுவை பல கீழே விழுந்திருக்கிறார்கள யோசிக்க வேண்டாமா நண்பர்களை எடுத்துக்கொள்வோம் வசரத்தில் சொல்லப்படுகிறது துரோகியை நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் கடவுளை என் நண்பனை பார்த்துக்கொள் ஏனென்றால் நண்பர்கள் அந்த அளவிற்கு துரோகம் கொடுக்கிறவர்களாக நினைக்கிறார்கள் துரோகிகளாக மாறி போயிருக்கிறார்கள் மன அழுத்தம் தராதா இது அன்பு இயேசுவேன் எங்களுக்கு உடல் ஆன்மா என்று சொல்லி எல்லாமே நலமாக இருந்தாலும் மனம் பாதிக்கப்படுகிறது கவலை கவிக்கொள்ளுகிறது விழுந்தவர்கள் போல நாங்கள் காட்சி அளிக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் உமக்குள் அத்தனை மன வருத்தங்களையும் தாண்டி எழுகிற ஒரு சக்தி உள்ளுணர்வு இருந்ததே அதே போல் எங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட எங்களது மனதுகளை திடப்படுத்தக்கூடிய ஆசிரியை நாங்கள் அழுத்தங்களிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த மாபெரும் குணப்படுதலை எந்த நேரத்தில் எங்கள் கட்டளையிட்டவர்களும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் 
மனித்து விசுவாசுடைய ஆத்மாக்கள் இறைவனின் இயக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் பாரக்கடவுன எட்டாம் ஸ்தலம் ஏசு எருசிலம் பெண்களுக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் அனுப்பப்பட்டோரை கல்லால் எரிகின்றாயே கோழி தன் குன்றுகளை தன் இறக்கைக்குள் கூட்டி சேர்ப்பது போல நானும் உன் மக்களை அரவணைத்துக் கொள்ள எத்தனையோ முறை விரும்பினேன் உனக்கு விருப்பம் இல்லையே ஏசு எரிசிலமை பார்த்து கண்ணீர் விடுகிறார் வரப்போகிற வேதனை குறித்து கண்ணீர் விடுகிறார் இதோ இப்பொழுது அதே போல் அவருக்குள்ளாரும் ரத்தம் சிந்துகள் அளவிற்கு கண்ணீர் வருவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது வறண்டு போயிருக்கிற அவரது முழுமையான உடலில் அந்த கண்ணீர் வர வேண்டிய நிலையில் கண்ணீர் கூட கிடையாது ஆனால் அடுத்தவர் அவருக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் இந்த பெண்கள் ஏசுவன் வந்து அண்மைத்தனங்களை எல்லாம் பெற்றவர்கள் ஏசுவனுடைய நல்ல குணத்தை பார்த்தவர்கள் போதனையை பெற்றவர்கள் ஏசுவுக்காக அழுவதும் புலம்பி துடிப்பதும் அவருக்கு பொறுத்து ஆறுதலாக இருந்திருக்க வேண்டும் இருந்தாலும் ஏசு எருசிலேமுக்காக அழுது பிழைந்த பெண்களை நினைத்து இப்படி சொல்லுகிறார் இது உங்களுக்காக அடங்கு பிள்ளைகளுக்காக அடங்கு என்றால் நான் பச்சை மரம் பச்சை மரமாக எனக்கு இப்படிப்பட்ட வேதனையின் நெருக்கடிகளும் பாடுகளும் என்று சொன்னால் மரணம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதே என்று சொன்னால் பட்ட மரமாக உங்களுடைய நிலைமை ஏசுத்து பாருங்கள் அவர் சுதாரித்துக் கொள்ளுங்கள் எச்சரிக்கை உணர்வோடு கூட வாடுங்கள் விழிப்புணர்வு கூட வாடுங்கள் மந்தைத்தனமாக இருக்காதீர்கள் என்று சொல்லி ஏசு அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலும் அடுத்தவன் நலனுக்காக அழிவை தேடி போகாத அந்த நிலையை வற்புறுத்தி அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் நலனை தேடுங்கள் ஆன்ம நலனை தேடுங்கள் எதிர்காலத்தை தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிற போது இன்றைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு இதுதான் பாடமாக இருக்கிறது நாமோ நான் சிரித்தால் எல்லோரும் சிரிக்க வேண்டும் நான் அழுதால் எல்லோரும் வர வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு எல்லோரும் என்று சொல்லும் நிலையில் கிடையாது நாம் அடுத்தவருக்காக அடுத்த நிலைமைகளில் அவர்கள் எல்லோரையும் நல்லது நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அந்த நன்றி மனப்பான்மையோடு கூட நன்மை பயக்கின்ற செயல்பாடுகள் ஈடுபடுவர்களாக மாறணும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அந்த ஆசிரியில் ஏசுவை பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏசு ஆண்டவர் அந்த பெண்களை பார்த்து மனதிற்குள்ளால் எப்படி நடித்திருக்க கூடும் இதோ நீங்கள் பெரிய சக்தியாக வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் அழுது உங்களது ஆற்றலையும் சக்தியையும் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் அதை தாழ்த்தி கொண்டீர்கள ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டீர்கள சக்தி இது புறப்பட்டாள் சாது மிரண்டாள் அதுபோல மக்கள் இயக்கமாக நீங்கள் அத்தனை பெண்களும் ஒன்றிணைந்து கொண்டு இந்த நேரத்தில் எதிர்த்திருந்தால் கூட அந்த போர் வீரர்களும் தலைமை குருக்களும் அல்லாடி போயிருப்பார்கள பயப்பட்டு போயிருப்பார்கள ஆனால் உங்களுக்கு தெரிந்தல வரும் கண்ணீர் விடப்பட்டும் நான் இன்றைக்கு கூட எத்தனையோ பெண்கள் போராட்டத்திற்கு வருகிறார்கள அப்படி என்று சொன்னால் நம்முடைய சமூகத்துடைய பெண்களுக்கு ஜபம் ஜபம் அலை இவை மட்டும்தானா நம்முடைய ஆயுதங்கள் நமக்கு போராட தெரியாதா நமக்கு எதிர்த்தல் தெரியாதா நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்ட குணம் கிடையாதா இன்று இப்போ அணுந்து கொண்டு இன்னும் ஆலயத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும் குருக்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் சமூக அக்கறையற்ற செயல்கள் எங்கெல்லாம் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இன்றைக்கு வெறும் போராட்டம் தான் என்பது தீர்வு கிடையாது ஆனால் அந்த நிலை நடக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற அந்த அளவிற்கான ஆக்ரோஷம் வரவில்லையே கோபம் வரவில்லையே சக்தி திரண்டாலும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அளவிற்கு நம்மளே அந்த ஒருமைப்பாடு கிடையாது அன்பு ஆண்டவரே பெண்கள் போல இயக்கமாக நாங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் திருச்சபையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அணிதிரள எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஆமன் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் மனித்த விசுவாசுடைய ஆத்மாக்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் ஒன்பதாம் ஸ்தலம் ஏசு மூன்றாம் முறை கீழே விழுகின்றார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் பவுலடியாரும் இதையேத்தான் குறிஞ்சிருக்கப்பட்ட இரண்டாவது திருமுகத்தில் முதல் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஆசியாவில் என்ன நடந்தது என்பது உங்களுக்கு நாங்கள் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறோம் அவை எங்களை அளவுக்கு மிஞ்சி மாட்டின எங்களால் தாங்க முடியாத சுமையாக மாறின இனி பிடைப்போம் எனும் நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிற்று 
எங்களுக்கு மரண தண்டனையே விதிக்கப்பட்டது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது நாங்கள் எங்களை அல்ல இறந்தோரை உயிர்த்தொழச் செய்யும் கடவுளையே நம்பியிருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இவ்வாறு நிகழ்ந்தது பருடையாருடைய ஆலயத்தில் இன்று ஒன்று கூடி இருக்கிற நாம் இதை யோசிக்க இறைவன் நம்மை அழைத்து கொண்டிருக்கிறார் இனி என்ன இருக்கிறது கல்வாரி மலை இன்னும் சற்று தூரத்தில் இருக்கிறது ஆனால் எழுந்து நடக்க சக்தி கிடையாது உருளை தெம்பு கிடையாது வள்ளூர் முழுமையாக தண்டுபர்ந்து அகன்று போயிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ஏசு ஆண்டவர் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்து பீனிக்ஸ் பறவை போல அவர் மீண்டு எழுகிறார் அதை தான் இன்றைக்கு நமக்குள்ளார் அவர் நம்பி இருக்கிற கடவுள் அவரை எழுப்புகிறார் எல்லாமே அசம்பந்தமாக போய்விட்டிருக்கிற நிலைமையில் இன்னும் எழுந்திருக்கிறதற்கு ஒரு அளவு கூட சார்ஜ் போகிற செல்போனில் இருக்கிறவர்கள் அந்த அனுபவம் தெரியும் உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் தாண்டா இருக்கு இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் தாண்டா இருக்கு இப்போ இல்லவே கிடையாது என்று சொல்லி கட்டையாக வைத்திருக்க பேட்டரி என்ன செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஏசுனுடைய முழு ஆற்றலும் போய்விட்டு இருக்கிற நிலையில் ஏது எழும்பு செய்தது என்று சொல்லி பார்க்கிற போது முதலாவது கடவுள் தன்னை எழுப்புகிறார் என்று சொல்கிறவர்களுக்கு கடவுள் மீது வைத்திருக்கிற கடைசி நம்பிக்கை அவர் எழுப்பினது அவ்விடத்தில் இருக்கிற எது பீச்சல் போடுகிற குணம் சொல்லுகிறார்கள் ஆற்றில் தண்ணீர் அடித்துக் கொண்டு போகிற போது ஆற்றோடு கூட ஒரு மீன் போகுதுன்னு சொன்னா செத்து போன மீன் ஆற்று தண்ணீரில் எது எதிர் விசையில் போய் முட்டை மோதி போய் கொண்டிருக்கிறது அதுதான் உயிருள்ள மீன் ஏசு அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய கடவுள் வந்து பெற்றுக்கொண்ட உயிர் ஆற்றலை மீண்டும் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு நம்ம இது இன்றைக்கு சிறிய சிறிய வாழ்வியல் சோதனைகள்லாம் நொங்கி ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்வில் நொறுங்கி போகிற அளவிற்கு இந்த கீழே விழுந்து விடக்கிறோமே நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய அளவிற்கான ஒரு தம்பு தம்பு வந்து விடுறது என்ன தம்பு அது அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை விதி விதி போல நடக்கட்டும் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு நாம் அத்தனையும் அப்படியே போகட்டும் என்று விட்டு விடுகிறோம் அது அல்ல கிறிஸ்தவம் அதல்ல இயேசுடைய பாதை மாறாக இயேசு நமக்கு சொல்வது இன்றைக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இது போல எதிர் நீச்சல் போடக்கூடிய ஆற்றலை கடவுள் தருகிறார் கடவுள் தருகிற ஆற்றல் எனக்கு போதும் ஆற்றலே இருக்கிறார அதை நம்பி வருகிற போது ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து கூட நம்மை கடவுள் மீண்டும் புறப்பட செய்கிற அந்த வல்லமையை தருகிறார் ஆமாண்டவர் நாங்கள் நிறைய நேரங்களில் எல்லாம் முடிந்து போய்விட்டது எங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது என்று சொல்கிற அளவிற்கு கடைசி நிலைக்கு போய் ஏதோ தற்கொலைகளுக்கு முயற்சிப்பதும் அல்லது குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறி போவோம் என்று சொல்கிற அந்த எண்ணங்கள் வருவதும் அல்லது விதி விதிபடி நடக்கட்டும் என்று விட்டுவிடுவதும் என்று சொல்கிற கையாலாக தனத்தோடு வாழுகிற போது எது நீச்சல் போட்டு வாழ்கிறாலும் வாழ்க்கை என்பதை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு ஆற்றல் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசுடைய ஆக்கிமாக்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமானத்தில் கடவுள பத்தாம் ஸ்தலம் இயேசுவின் ஆடைகளை களைகிறார்கள் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நினைந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் உலகத்தை மீட்டர் அச்சுத்தி நான் அச்செய்தி பகுதி இரண்டு விதங்களை சொல்லுகிறது ஒன்று குற்றவாளி இப்படி சாகர நிலைமைக்கு வருகிற போது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அவனுடைய அந்த வாழ்வு நீட்டிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை போதை ஏற்றுவது என்பது அவர்களது அந்த ஒரு மரண தன்னை கொடுப்பதில் ஒரு யுத்தி அது ஆகவே போதை ஏற்றுகிற பானத்தை அவருக்கு எடுக்கிறார்கள் இயேசுவோ அதை சுவைக்கவில்லை என்று சொல்லி வாசிக்க கேட்டோம் அர்த்தம் என்ன இதற்குத்தான் நான் கடைசி வரை இதோ இந்த கடைசி என்னுடைய உயிர் மூச்சு போகிற வரை காத்திருக்கிறேன் ஆகவே இதில் ஒவ்வொரு மணி துளியையும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் இந்த இரத்த குளியலில் என் பிள்ளைகளுக்கு மீட்பு பெற்று கொடுக்க வேண்டும் இதில் போதை இதில் மாயை இதில் மயக்கம் இவையெல்லாம் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய லட்சிய பயணத்தில் தெளிவாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் காம்ப்ரமைசிங் மென்டாலிட்டி நிறைய சமரசம் செய்து கொள்கிற போக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்கிற நினைப்பு இருக்கிறது ஆனால் அதில் இது செய்தால் என்ன என்று சொல்லி ஜகா வாங்குகிற நிலைமை இருக்கிறது அது நியாயம் தானா லட்சியவாதி என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறோம் ஆனால் லட்சியம் அடைவதற்கு எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா என்ன 
இது போன்ற குறுக்கு நிலைகள் வருகிற போது ஏசு ஆண்டவரது மனநிலை வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த முழுமையான மறுப்பு மறுப்பு சொல்வதற்கு இவ்வேற்கு நம்முடைய மனது வருவது கிடையாது ஐ டோன்ட் ஹவு டு சே நோ என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு நிறைய பேர் நிலைக்கு வாழ கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அல்ல சில நேரங்களில் மறுப்பு சொல்ல வேண்டும் என்பதும் காலத்தினுடைய கட்டாயம் என்று சொல்லுகிற போது கடவுள் இருப்பு என்று சொல்லுகிற போது மறுப்பு தெரிவிப்போமே மறுப்பு சொல்வதற்கு மனம் வருவதில்லை என்று சொல்லி மிகவும் நல்லவர்கள் போல காட்டிக்கொண்டிருக்கிறோமே நியாயம் அது அடுத்து இன்னொரு பக்கம் பார்க்கிற போது கைமை தனமும் மனித நேயமற்ற தன்மையும் அந்த போர் வீரர்கள் அவரிடத்தில் இருக்கிற அந்த ஆடையை உருவுகிறார்கள் தங்களுக்குள் அது யாருக்கு வந்து சிட்டுப்பட்டு பார்க்கிறார்கள் இருக்கிற அனுகுணத்திலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அவர்களுக்கு என்று சொல்லி தனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அந்த சுயநலம் இருக்கிறத அந்த மனிதாபமற்ற தன்மை இருக்கிறத அபகரிப்பு தங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பேராசை வருகிறத அன்புக்குரிய உள்ள இன்றைக்கு கூடவே எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறத பேராசை அபகரிப்பு அவமதிப்பு மற்றவர்கள் மீது மனிதநேயமே இரக்கமே இல்லாமல் அவர்களை நாலு பேருக்கும் நாள் இப்படி அவமானப்படுத்துவது என்றெல்லாம் இன்றும் கூட நடந்து கொண்டே இருக்கிறோம் நாம் கூட அதற்கு காரணமாக நடந்திருக்கிறோமே நாமே செய்திருக்கிறோமே ஆனால் யோசித்து பார்த்திருக்கிறோமா அந்த அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அவமானம் ஏசுடைய அவமானம் இன்றைக்கு இப்படி குற்றுயிருமா குலையுருமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு நடந்து கொண்டிருக்கிறத நம்மளவர்களுக்கு அவமானம் ஏற்பட்டிருக்கிறத காரணமாக நாம் இருந்திருக்கிறோமே கேவலப்படுத்துதல் கேவலப்படுத்துதல் அடுத்தவரை கேவலப்படுத்துகிற பேச்சு அடுத்தவரை கேவலப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் அடுத்தவர்களை அப்படியே உயிர் போகிற அளவிற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரம்பம் போல் அறுத்து கொண்டே இருக்கிற நம்மள செயல்களும் செயல்பாடுகளும் வார்த்தைகளும் இவையெல்லாம் நியாயம் தானா அன்றைக்கு போர் சரி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இன்றைக்கு அதெல்லாம் தவறு என்று சொல்லுகிறோமே அப்படி நாம் செய்வது மட்டும் நான் சரியா என்ன தவறு ஒவ்வொருவரும் நம்மால் எவ்வளவு கேவலப்பட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு அவமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவமானம் தாங்கியிருக்கிறார்கள் பரிகாரம் தேடுவோம் அன்றுவர எங்களுடைய வார்த்தைகளாலும் செய்கிறோம் எத்தனையோ பேர் அவமானப்பட்டிருக்கிறார்கள் கேவலப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் அதற்கு உடந்தையாக இருந்திருக்கிறேன் செய்திருக்கிறேன் என்னை மன்னியும் ஆண்டவர் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசுடைய ஆக்கிமாக்கள் இறைவன் இரக்கத்தினால் நித்திய சமானத்தில் பதினோராம் ஸ்தலம் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி எமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் சிலுவையிலே அறைய இதுவரை சுமந்து வரப்பட்ட சிலுவை இப்பொழுது அவரை சுமக்க ஆரம்பிக்கிற போது கைகளை எடுக்கிறார்கள் கால்களை எடுக்கிறார்கள் எடுத்து மரத்தில் படிய வைத்து ஆணிகளை அடைக்கிற போது ஏசு விருப்பப்பட்டு கொடுக்கிறார் இதுவரை எதற்குமே முடங்காத கைகள் இப்பொழுது மட்டுமா முடங்கி போய்விடும் இதுவரை எதற்குமே தயங்காத இந்த கால்கள் இப்பொழுது மட்டுமா முடங்கி போய்விடும் விருப்பப்பட்டு கொடுக்கிறார் ஆண்டுகள் அறைவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தாராளமாக கொடுக்கிறார் இந்த கரங்கள் எவ்வளவு புண்ணியங்கள் செய்த கரங்கள் எவ்வளவு பேரை அரவணைத்த கரங்கள் எத்தனை புதுமைகளை செய்த கரங்கள் உயிர் பிச்சை கொடுத்த கரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஆசிர் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆசிர்வதித்த கரங்கள் யோகிப்பொழுது அந்த அன்பு கரங்கள் அந்த மரத்தில் ஃபிக்ஸ்ட் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு அவை அத்தனையும் இப்பொழுது அந்த மரத்திலே மரமாக இப்பொழுது ஆணிகளால் தைக்கப்படுகின்றது கரங்களை விட்டுக் கொடுக்கிறார் கால்கள் அதே போல புறவனத்தாருக்கு ஒளியாக சாவன் நெல் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒளியின் விளக்காக வந்தவர் இதோ இப்பொழுது அங்கெல்லாம் நாடி சென்றார் எங்கெல்லாம் சாபத்துக்குரிய பிள்ளைகள் பேய்களாலும் நோய் நோக்காளர்களாலும் புறந்தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த பகுதியிலாம் நடந்தவர் எங்கெல்லாம் மக்கள் திரள் இருக்கிறது அங்கெல்லாம் போனவர்கள் எங்கெல்லாம் சாபம் கூடியிருந்து அங்கெல்லாம் சென்றவர் இப்பொழுது அங்கெல்லாம் நலம் செய்து அந்த கால்களும் இப்பொழுது அணிகளால் மரத்தோடு அறையப்படுகிற போது அவர் அந்த மரத்தோடு மரமாக நிர்மாணிக்கப்படுகிறார் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிற கேள்வி என்ன அந்த கரங்கள் நீள வேண்டுமே அந்த கால்கள் நீள வேண்டுமே மூ மேத்தா தன்னுடைய கவிதையில் சொல்லுகிறார் உன் கைகளில் இருக்கிற ஒளி உன் கைகளில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ டிரைவர் உன் கைகளில் இருக்கிற பேனா உன்னுடைய விரலை நீட்சி அதுபோல இன்றைக்கு இதே ஏசுடைய கரங்கள் என்னுடைய கரங்கள் அவருடைய பணிகளை சீக்கிற போது என்னுடைய அவருடைய கரங்கள் நீட்சியாக மாறி போய்விடுகிறது அவருடைய கால்களாக நல்லது செய்ய புறப்படுகிற போது அவருடைய கால்கள் நீட்சியாக மாறி போய்விடுகிறது அதுபோல் இன்றைக்கு முடங்கி போயிருப்பது கிறிஸ்துவம் அல்ல 
மாறாக நீட்சியாக தொடர் ஓட்டம் அடைய வேண்டியவர்களும் போக வேண்டியவர்களும் நாம் அட நன்றைக்கு முடங்கி போன திருச்சபின் பிள்ளைகளாக சமூகத்தினுடைய பிள்ளைகளாக நீங்களும் நானும் இருக்கிற போது இது கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதற்கு அழகாயுது அல்ல கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் என்று சொல்வதற்கு அழகாயுது அல்ல கிறிஸ்தவ சீடர்கள் என்று சொல்வதற்கு அழகாயுது கிடையாது அந்த ஆண்டுகளை பிடுங்கிடுவதற்கு தேசம் எவ்வளவு நேரமாகும் இருந்தாலும் அவர் உங்களையும் என்னையும் நம்பி அன்றைக்கு தன்னுடைய கரங்களை ஆண்டுகள் அறை விட்டுவிடுகிறார் என்றால் என்னுடைய பிள்ளைகள் தொடருவார்கள் ஒரே ஆயிரம் ஒரே மந்தையுமாக என்று கனா கண்டார இதையெல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டியது யார் அன்பு ஆண்டவரே ஏசுவே உமது கரங்கள் நிகழ்ச்சியாக உமது கால்கள் நிகழ்ச்சியாக வெள்ளிக்கிழமையாக என்று திருவுதயத்தினுடைய அந்த மாபெரும் அன்பை சுவைக்கிற நாங்கள் இதயத்து நீட்சியாக மாற எங்களுக்கு அருள்தா எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசத்துடைய ஆத்தமாக்கள் இறைவனின் நித்தியமான பன்னிரெண்டாம் ஸ்தலம் ஏசு சிலுவையில் உயிர் விடுகின்றார் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் சிறிது நேரம் மௌனமாக ஏசுனுடைய கடைசி மூச்சு அடங்குவதை பார்ப்போம் தியானிப்போம் என் நாடுகள் உயிர் வரும் பொருட்டு நான் என்னையே அச்சனை ஆக்குகிறேன் என்று சொல்லி யோவான் அச்சதியில் அவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தைகளுக்கு போதனைகளுக்கு இப்பொழுது உயிர் கொடுக்கிறார் உண்மையிலே அதைத்தான் இப்பொழுது செய்கிறேன் இந்த சிலுவை மரணத்தை வலிமடையாக ஆக்கிக் கொண்டேன் என்று சொல்லி தன்னையே வெளியாக்குற அந்த ஒரு பெற்றோரம் அன்னைக்கு ஞானஸ்தானத்தில் எவ்வளோதான் நதியில் இறங்கின போது பாவப்பட்ட மானுடத்தோடு தண்ணீரில் இறங்கின போது ஒட்டுமொத்த பாவப்பட்ட மானுடத்தையும் சேர்த்து கொண்டு தண்ணீரில் மூழ்கி அவர்களுக்கு விமோசனம் கொடுக்கிற மீட்பராக வெளிவந்தார் இதோ அந்த தண்ணீர் குளியல் இப்பொழுது கல்வாரியில் இரத்த குளியலாக மாறி உங்களையும் என்னையும் ரத்தத்தினால் மீட்டெடுக்கிற ஒரு மாபெரும் அபிஷேக நிகழ்வு இது என் பிள்ளைகள் அத்தனை பேரை மீட்டெடுத்துக் கொண்டே என்று சொல்லுகின்ற அந்த மீட்பின் செய்தியை அவர் கொடுக்கிறார் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேர் செத்திருக்கிறார்கள் அரச பெருமாக்கள் செத்திருக்கிறார்கள் பெரிய பெரிய அரசர்கள்லாம் செத்திருக்கிறார்கள் எதற்காக செத்தார்கள் மண்ணுக்காக செத்தார்கள் பெண்ணுக்காக செத்தார்கள் அவர்கள் தாங்கள் எந்தெந்த பகுதிகளில் ஆண்டார்களோ அந்த பகுதிகளுக்காக செத்தார்கள் ஆனால் மனுஷனுக்காக செத்தவர் இவர் மட்டும் தானே வரலாறு அதைத்தானே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது போராளி யாருன்னு சொல்லி ஒரு கவிதையில் எப்படி சொல்லப்படுகிறது செத்தவனுக்காக அடுதவர்கள் மத்தியில அடுதவனுக்காக செத்தவன் இந்த போராளி என்று சொல்லி செத்தவர்களுக்காக அடுதவர்கள் மத்தியில அடுகிறவனுக்காக சித்தவன் இந்த போராளி என்று சொல்லி ஏசு ஆண்டவரது மரணத்தை இப்படியெல்லாம் தியாகத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற போது இதை இழப்பு என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஆனால் இயேசுவ சொல்ல இது கொடுத்து தியாக பலியாக கொடுத்தல் நான் என்னையே பலியாக்குகிறேன் அதன் மூலம் பிள்ளைகள் வாழ்வரட்டும் என்று சொல்லி தன்னை அழித்து கொண்டு நமக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கிற தேவன் இவர் காசருக்கு உயிர் கொடுத்தவரும் ஐயன்பட்டனத்துறை விதவை பையனுக்கு உயிர் கொடுத்தவரும் இப்பொழுது தன்னை அடித்து கொண்டு நமக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் அன்றுவர உமது உயிர் விடுதலால் நாங்கள் இழந்த வாழ்வை பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் உயிரை பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் நன்றி இயேசுவே எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டுவரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசத்துடைய ஆத்தமாக்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நித்தியமானத்தில் பார்க்கிறவன பதிமூன்றாம் ஸ்தலம் தாயின் மடியில் இயேசுவனுடைய திருவுடல் கிடத்தப்படுகிறது திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் அதிகாரமான சிலுவை கொண்டு உலகத்தை மீட்டர் அச்சுத்தி புள்ளம்பிளாகமம் முதல் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் இவ்வழியாய் கடந்து செல்வரே உங்களுக்கு கவலையே இல்லையா அனைவரும் உற்று பாருங்கள் எனக்கு வந்துற்ற துயர் போல வேறெதுவும் துயர் உண்டோ ஆண்டவர் தம் வெஞ்சின நாளில் என்னை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கினார் 
நிரூபிக்கப்பட்ட செய்தி இது யாரை குறித்து இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி இப்படிப்பட்ட ஏதோ கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள சிறுவர்களுடைய மகன் இப்படி கதற கதற உயிர் போனது ஏதோ இவருடைய வழியில கிடைச்சிருக்கிறார்கள் புலம்ப வேண்டிய மரியா கடவுள்தனுடைய வெஞ்சனத்தை என் மீது இப்படி துன்பத்தை கொடுத்து படிதிருத்துக் கொண்டார் என்று சொல்லி அவரை நான் எடுத்து பேச வேண்டிய அந்த தாய் ஆகட்டும் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் மங்கள வார்த்தை சொல்லப்பட்டதோ ஆகட்டும் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகட்டும் இப்பொழுதும் அதையே தான் சொல்லுகிறாள் வியாபுலங்கள் ஒன்று பின் ஒன்றாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆகட்டும் 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 என்று சொல்லுகிற அந்த தாய் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அவை சவால் விட்டு கொண்டிருக்கிறாள் முதலாவது சவால் துன்பங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வருகிற போது நாம் என்ன சொல்லுகின்றோம் பட்ட காலையில் படும் கெட்ட குடியே கெடும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே இப்படித்தான் நான் வாழ்க்கை கிடையாது அல்லது சாட்டிஸ்டமான பான்மை என்று சொல்லுகிறோமே இதை துன்புறுத்து 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 எல்லா துன்பங்களும் வரட்டும் என்று சொல்லி துன்பத்திலே ஆழ்ந்து அதிலும் சந்தோஷமும் காணுகிற அந்த மனநிலை கொண்டவர்களாக இருக்கிறோமா துன்பமே வாழ்க்கை எப்படியும் அழுது கொண்டே இருப்பா வியாபாரமாதாக்களா நாம் கிடையாது ஆனால் மரியா திருத்தூதர் பணி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினான்கு வசனத்தில் சொல்லுகிறாள் தன்னுடைய வாழ்க்கை பாடமாக வெளிப்படுத்துகிறாள் என்னுடைய மகன் இறந்துதான் போயிருக்கிறான் அடக்கம்தான் செய்யப்பட போகிறான் ஆனால் அவனுடைய லட்சியம் தொடர்ந்து நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி பாடி அறையில் பயந்து பயந்து அப்போ சொல்லி ஒருங்கிணைத்து தியானம் கொடுத்து அவர்களை அடுத்த திருட்சமணி எழுச்சி வெந்த கோஸ்தி பிரிவிழாவுக்கு தயாரித்துக் கொண்டிருந்தாரு ஆகவே மரியா துன்பங்கள் என்று சொன்னாலும் துன்பங்களை கடந்து அடுத்த ஒரு வாழ்வில் நாம் ஒவ்வொருவரும் மகிழ்ச்சியை காண வேண்டும் என்று சொல்லி ஏச ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குறுதிக்கேற்ப உங்களது துயரம் சந்தோஷமாக மாறும் என்று சொல்லுகிற நிலைக்கு புதிய பாதை படைத்து விழுந்த தாய்மாரி விளைத்தானா இந்த உலகம் புரிந்து கொள்ளாமல் முட்டை ஓடு என்று சொல்லுகிறது இந்த மரியாவுக்கு என் வணக்கம் செலுத்துகிறேன் சொல்லுகிறது அல்லது மரியா இதில் எங்க இருக்கிறான்னு சொல்லுகிறது ஆனால் இவ்வளவு தியாகமும் இவ்வளவு படிப்பனையும் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசத்துடைய ஆத்தமாக்கள் இறைவனின் நித்திய சமாதானத்தில் பதினான்காம் ஸ்தலம் இயேசுவை கல்லறையில் அடக்கம் செய்கிறார்கள் திவ்ய இயேசுவை மே ஆராதித்து வணங்கி நமக்கு நன்றிந்து தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம் இது முடிவல்ல ஆரம்பம் கல்லறை மூடப்பட்டு விட்டது கல் புரட்டப்பட்டது ஆனால் அங்கிருந்தவர்கள் நினைத்தார்கள் இதோடு இதுவரை நமக்கு சிம்மச குணமாக இருந்தவன் அழிந்தான் என்று சொல்லி ஆனால் இயேசுவோ சாவுக்கு சாவு மணி அடிக்கிறார் சாத்தானுக்கு எதிர்நிலைகள் இருக்கிற அத்தனை சாத்தானின் கோர பற்களாக இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் சாவு மணி அடிக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கெடுமதிகளுக்கும் தீமைகளுக்கும் சாவு மணி அடிக்கிறார் இதன் மூலமாக ஏசு இறந்து போனார் என்று சொல்லி ஒரு சமூகம் அந்த நேரத்தில் கருதினாலும் நான் இறந்தவன் அல்ல ஆயிரம் கரங்கள் மறைத்தாலும் ஆதவன் அழிவதில்லை என்று சொல்வார்களே அதுபோல இவர்கள் தன்னுடைய தங்களது அபிலாஷைகளில் ஏசுனுடைய வரலாறு முடிந்து போய்விட்டது என்று நினைத்தாலும் ஏசு இது முடிவல்ல ஆரம்பம் என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லறை நினைக்கிற போது இதில் செத்து போனவளை தானே புதைப்பார்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கானால் இந்த கல்லறை சொல்லுகிற பாடம் மூன்று முதலாவது ஏசு விதைக்கப்படுகிற அவர் அளவிருட்சமாக அவர் உயிர்ப்பு என்கிற வெற்றியின் நிலையில் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட சுத்தமான அழிவு என்று சொல்லி வந்தாலும் ஆண்டவருடைய கிருவையினால் மீண்டும் வாழ்வு என்கிற உயிர்ப்பு உண்டு என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் இரண்டாவது அரிமத்தையா ஒரு சூசை கல்லறை தானமாக கொடுத்தவர் நிக்கதமோ ஏசுவோடு இரவிலே பேசின அவரை பின்பற்றின இரவு சீடன் அங்கிருந்த பெண்கள் அங்கிருந்த நல்லவர்கள் இப்படி இயேசுவனுடைய பாடுகளில் அவர்கள் எந்த ஒரு அவருக்கு இப்படி நேர்ந்ததை என்று சொல்லுகிற போது அதில் எந்த பங்கும் கிடையாது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்க்கிற போது அப்படிப்பட்ட கெடுதியிலும் இதோ நாங்கள் இருக்கிறோம் நல்லது செய்வதற்கு என்று சொல்லி நல்லவர்களாக அவர்கள் இந்த நேரத்தில் அந்த இறுதி இயேசுவனது அந்த கலரை அடக்கம் செய்கின்ற இறுதி பயணத்தை முடித்து கொடுக்கிறார்கள் அந்த நான்கு நல்லவர்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அப்படிப்பட்ட நல்லவர்களாக நீ இருக்கிறாயா எல்லாமே எதிரில்லை என்று சொன்னால் எங்காவது ஒரு இடத்துல 
அந்த ஒழுக்கிற்று வர வேண்டுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒழுக்கிற்றாக சமுதாயத்தில் நீ இருக்க மாட்டாயா அந்த நல்லவனாக அந்த நான்கு பேர் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்களே அந்த நல்லவர்கள் பட்டியல் உன் பெயர் இருக்காதா மூன்றாவதாக உங்களுக்கும் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கடைசி நிலை உண்டு கல்லல் அடக்கம் செய்யப்படுகிற நிலை உண்டு இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட வாழ்வில் அந்த முற்றுப்புள்ளி ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து 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 அந்த கல்லறை அனுபவத்தை ஏசுவை போல மரணத்தை தாண்டி ஒரு வாழ்வுக்கு கடந்து போகிற நிலைமையில் ஆன்மீகத்தை வளர்த்துக்கொள்வோமா வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டு எங்களுக்காக உமது உயிரை தியாகம் செய்து கல்லறையில் கூட எங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிற அளவிற்கு மீண்டும் வாழ்வை உயிர்ப்பை எங்களுக்கு ஆசிராக கொடுக்க முன் வந்திருக்கிறீரே அதற்குரிய வாழ்க்கை நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து காட்ட அருள் புரியும் அமேன் எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசுடைய ஆக்கிமாக்கள் இறைவனால் நித்தியசமானத்தில் பாரக்கடவுன என் அன்புக்கும் பாசத்திற்கும் உரியவர்களே கடந்த ஒரு மணி நேரமாக ஆண்டவர் இயேசுவின் பாடுகளை நாம் தியானித்து வந்தோம் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நடந்த அந்த நெஞ்சுருக்கும் நிகழ்ச்சியை மீண்டும் ஒரு முறை நாம் தியானித்து பார்த்தோம் இயேசுப்பட்ட பாடுகளை பார்த்து கண்ணீர் விடுவதற்காக அல்ல மாறாக என் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு என்னை பின் செல்லட்டும் என்று சொன்ன ஆண்டவனின் வார்த்தைகளை மனதிலே ஏற்றுக்கொண்டு அன்றாட வாழ்வில் வரும் சிலுவைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை சுமப்பதற்கு சக்தியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த சிலுவை யாத்திரையில் நாம் பங்கேற்றிருக்கிறோம் இந்த சிலுவை பாதையிலே ஆண்டருடைய அன்பு ஆண்டருடைய கருணை ஆண்டருடைய தியாகம் ஆண்டருடைய மன்னிப்பு அவர் பட்ட அவமானங்கள் நமக்காக அவர் பற்றி ஏற்றுக்கொண்ட வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் சிந்தித்து பார்த்தோம் இந்த சிலுவை பாதையின் கடைசியாக ஒரே ஒரு சின்ன செய்தியை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வதற்கு ஆசைக்கின்றேன் குற்றவாளி ஒருவர் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் அவர் செய்த குற்றங்கள் ஏராளம் கொலை கொள்ளைகள் ஏராளம் அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு சில மணி நேரங்களிலே அவர் சாக வேண்டும் அப்போது சிறைச்சாலை அதிகாரி வந்து அவரை பார்த்து ஐயா உமக்கு விடுதலை கிடைத்து விட்டது நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று சொல்லுகிறார் அவருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி நான் எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளி நான் எவ்வளவு பாவம் செய்திருக்கிறேன் எவ்வளவு தவறுகளை செய்திருக்கிறேன் எனக்கு போய் விடுதலையா உமக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறதா என்று கேட்கிறான் அப்போது சிறைச்சாலை அதிகாரி அவனை வெளியில் அழைத்து கொண்டு போய் உயர்ந்த ஒரு மலையை காட்டுகிறார் இதோ பார் இந்த மலையை அங்கே ஏற்கனவே மூன்று பேர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற இரண்டு சிலுவைகளிலே இரண்டு கல்வர்கள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நடுவிலே இருக்கிற சிலுவையில் நீ தொங்க வேண்டி இருந்தது ஆனால் இப்போது உனக்கு பதிலாக வேறொருவர் ஏற்கனவே அங்கே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே நீ வீட்டிற்கு போகலாம் என்று சொன்னாராம் ஆமன் பார்ந்தவர்களே பரவாஸ் என்ற கல்வன் தொங்க வேண்டிய இடத்திலே ஆண்டவர் இயேசு தொங்கினார் பாவியிலாகிய நீங்களும் நானும் தொங்க வேண்டிய இடத்திலே இயேசு தொங்கினார் உங்கள் தலையிலும் என் தலையிலும் வைத்து அழுத்தப்பட வேண்டிய முள்முடி இயேசுவின் தலையில் வைத்து அழுத்தப்பட்டது உங்கள் கால்களிலும் என் கால்களிலும் வைத்து அடிக்கப்பட வேண்டிய ஆணிகள் இயேசுவின் கைகளையும் கால்களையும் பதம் பார்த்தன உங்களுடைய விழாவையும் என்னுடைய விழாவையும் குத்தி திறக்க வேண்டிய ஈட்டி இயேசுவின் விழாவை குத்தி திறந்தது அன்பு என்றால் என்னவென்று ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு கற்பித்திருக்கிறார் வெறும் வாய்மொழியாக மட்டுமல்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையையே பலியாக்கி கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் பகைவனையும் அன்பு செய் என்று சொன்னவர் அயலானை அன்பு செய் என்று சொன்னவர் ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு என்று சொன்னவர் இதோ தலை வாழ்வாக்கி இந்த கல்வாரி சிலுவையில் பலியாகி இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த அன்பாக இருப்பதுதான் ஆண்டவன் இயேசுவின் அன்பு இப்படிப்பட்ட அன்பை இதுவரைக்கும் யாரும் பார்த்ததில்லை இனி பார்க்கப் போவதும் இல்லை இந்த நாளிலே அவருடைய சிலுவை பாடுகளை தியானிக்கின்ற வேளையிலே ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய அன்பு நம்முடைய வாழ்வாகவும் மாற வேண்டும் இயேசு நமக்கு கொடுத்த இரண்டு கட்டளைகள் கடவுளை அன்பு செய் 
அயலானை அன்பு செய் கடவுளை முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆன்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆற்றலோடும் முழு வல்லமையோடும் அன்பு செய்கின்ற மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் இரண்டாவதாக அயலாரை அன்பு செய்கின்றவர்களாக மாற வேண்டும் படிக்கு படி இரத்தத்திற்கு இரத்தம் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று சொல்லி இன்றைக்கு பழி வாங்குவதையே நோக்கமாக கொண்டிருக்கிற கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் ஏசி எப்படி அன்பு செய்தாரோ ஏசி எப்படி மன்னித்தாரோ ஏசி எப்படி பாவிகளையெல்லாம் அரவணைத்து கொண்டாரோ ஏசி எவ்வாறு எல்லாருக்கும் ரட்சணத்தை கொண்டு வந்தாரோ அதே போல நீங்களும் நானும் இந்த சமுதாயத்திற்கு ரட்சணத்தை கொண்டு வருகிற மக்களாக மீட்பின் மக்களாக அன்பின் மக்களாக இறக்கத்தின் மக்களாக நாம் அத்தனை பேரும் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டு வரு எதிர்பார்க்கிறார் அதுவும் இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகமே ஸ்தம்பித்து போயிருக்கிற வேளையிலே அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று தெரியாமல் அத்தனை பேரும் பயத்திலும் அச்சத்திலும் பீதியிலும் நடுங்கி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே எல்லாரும் பசி பட்டினியிலே அவதிப்பண்டி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே கடவுளுடைய கோபம் எப்போது தனியும் என்று சொல்லி எல்லோரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே நாம் அத்தனை பேரும் நம்மை ஆண்டவன் முன்னால் சரணாகதியாக்குவோம் கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னையே பலியாக்கி நம்முடைய பாவங்களிலிருந்தெல்லாம் நமக்கு விடுதலை அளித்த ஆண்டவன் இயேசு பசாசின் கட்டுக்களிலிருந்து விடுதலை அளித்த அந்த ஆண்டவன் இயேசு கொடூரமாய் பரவிக்கொண்டிருக்கும் இந்த கொரோனா நோயிலிருந்து தொற்று நோயிலிருந்து அவர் ஒருவரால் தான் விடுதலை தர முடியும் என நம்பிக்கையோடு அவரிடம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவனே இது மேலும் எங்களால் தாங்க முடியாது இதற்கு மேலும் எங்களுக்கு தாங்குவதற்கு சக்தி கிடையாது வல்லமையும் ஆற்றலும் நிறைந்த தேவனாக நீர் இருக்கிறீர் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறீர் இன்றைக்கு உலகமே அழுது கொண்டிருக்கிற வேளையிலே வேதனையின் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிற இந்த வேளையிலே என்ன செய்வதென்று புரியாமல் குழம்பி போயிருக்கிற வேளையிலே உலகம் தர முடியாத சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொன்ன தேவனே மனிதர்களால் செய்ய முடியாததை மாத்திரைகளால் செய்ய முடியாததை மருத்துவர்களால் செய்ய முடியாததை நீர் செய்து இந்த சமுதாயத்திற்கும் இந்த உலகத்திற்கும் உங்களுடைய தெய்வீக அமைதியை தர வேண்டும் என்று சொல்லி உண்மை கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறோம் கல்வாரி சிலுவையில் சிந்தி அந்த திரு ரத்தத்தால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எங்கள் பாவங்களையும் கழுவி தூய்மையாக்கி பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி உண்மை கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறோம் எங்களுக்கு புது வாழ்வு மலர வேண்டும் நாங்கள் ஈஸ்டர் பண்டிகையை உண்மையான அர்த்தத்தோடு கொண்டாடுவதற்கு இந்த கொற்று நோயிலிருந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் உங்களுடைய கெஞ்சி பிரார்த்துக்கிறோம் எங்கள் அன்பு தேவனே எங்கள் ஜபங்களுக்கு எப்போதும் செவிசாய்க்கின்ற தேவனே உயிருள்ள தேவனாகிய நேர்தாமே உம்முடைய ஆற்றலையும் வல்லமையையும் வெளிப்படுத்தி இந்த நாட்களிலே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என உண்மை கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட பவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன்